Hello, ang topic natin ngayon ay problem solving involving subtraction of mixed fractions with different denominators and with the regrouping. So, pag napag-aralan nyo dun sa school or sa online class, yung with regrouping at saka without regrouping, simple lang yung difference ng dalawang yon. Pag sinabing without regrouping, pag nag add kayo or nagsusubtract, hindi nyo kailangan ng uh, carry or borrow. So, with regrouping, ganon. Kailangan nyo mag-borrow or kailangan nyo mag-carry. Let's proceed. So, ang problem natin is, Ara added 5 and 7 8 ounces of soil to the school garden while Liz added 9 and 3 fifth. How much more soil did Liz add than Ara? So, ang tinatanong niya dito, kung nag-add si Ara ng 5 and 7 8 ounces, tapos si Liz nag-add ng 9 and 3 fifth ounces, ilan yung lamang ng inad ni Liz compared sa inad ni Ara? So, ito ang ating given. 9 and 3 fifth minus 5 and 7 eighth. So, let's solve. 9 and 3 fifth minus 5 and 7 eighth. Ito sa mga previous videos natin, uh, tinakal natin na if dissimilar yung uh, ating denominator, hahanapin natin yung kanilang least common multiple. So, ano ang least common multiple ng 5 and 8? So, alam na natin yan na 40. Kasi, pag nag-skip count tayo, yung pinakamaliit na pareho sila na multiple is uh, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yung 8, 8, 16, 24, 32, 40. So, 40 yung minimum na pareho sila. So, divide na natin. 40 divided by 5 equals 8 times 3, 24. Then, 40 divided by 8 equals 5 times 7 equals 35. So, dahil pareho na sila ng um, denominator, pwede na sana tayong mag-subtract. Ang problema natin, si Minuwen, 24 lang, tapos si Subtrahend, 35. So, hindi pwede. Anong gagawin natin? Para tayong nagsasubtract ng whole numbers, magbabarrow tayo. So, pares din pag-fraction. So, magbabarrow tayo dito sa 9. So, magiging 8. So, paano natin i-convert na fraction yung whole number na 1? Gagawin natin, copy lang natin si denominator. So, para siyang maging 1, 40 over 40. Ngayon, i-add natin yung dati na nating uh, minuend. So, 24 plus 40 equals 64 over 40. Tapos, i-minus na natin tong si 35 over 40. So, 64 minus 35. Uh, 4 minus 5 cannot be. So, borrow 5. So, 14 minus 5 equals 9. 5 minus 3 equals 2. 29 over 40. Huwag natin kakalimutan, meron pa tayong whole number. So, 9, my, ah, na naging 8 na siya ngayon kasi hiniraman natin siya. So, 8 minus 5 equals 3. 
Hindi na natin malilowest term si 29 and tsaka si 40. Wala silang common factor. So, ang final answer natin is 3 and 29 over 40. Doon sa previous lessons natin na uh, uh, kinampare natin yung pagsusolve ng division, ay ng addition and subtraction ng uh, fractions, pinakita natin doon yung conventional way ng pagsusolve at saka yung easy or yung shortcut. Pwede rin natin i-apply dito. So, paano natin ginagawa? Diba? Uh, easy or shortcut. So, diba? Uh, ang pakialaman muna natin is yung 3 fifth and 7 eighth. So, si 3 fifth minus 7 eighth. Diba? Gina ang sabi natin, gawa lang tayo ng parang butterfly. So, 3 times 8 equals 24. 5 times 7 equals 35. Tapos, minus yung uh, subtraction yung operation. Then, we multiply ito. 5 times 8 equals 40. So, ang magiging uh, fraction natin, 24 minus 35 over 40. So, hindi pwede dahil maliit si minuend natin kumpara sa subtrahend. So, we borrow ng isa dito. So, magiging 8. Yung 1 na to, diba sabi natin, 40 over 40. So, may 40 ka na dito. Ang mangyayari, magpa plus 40 ka na lang dito. So, pag in mo tong dalawa, 64 na siya. So, magiging 64 over, ah, minus 35 over 40. So, 64 minus 35 equals 29 over 40. Tapos, meron tayong whole number, 8 minus 5 equals 3. So, same lang tayo ng answer na arrive. Kaya lang dito, hindi na tayo mag-iisip ng least common multiple. Dinerecho na lang natin siyang i-multiply. Next problem natin. Ken has 12 and 3 fourth meter long yarn, while Tom has 8 and 9 tenth. What's the difference in length does the two yarns have? Sabi natin, uh, meron daw si Ken na 12 and 3 fourth meter na haba ng yarn. Tapos si Tom, 8 and 9 tenth. Ano ang difference nilang dalawa? So, ito ang mga given. 12 and 3 fourth minus 8 and 9 tenth. So, let's solve. Si 12 and 3 fourth minus 8 and 9 tenth. Same thing, hanapin natin yung least common multiple nila para maging similar fraction sila. So, ano least common multiple ng 4 and 10? So, mag -skip, pag nag-skip count ka, 4, 8, 12, 16, 20. Ito, 10, 20. So, 20 ang kanilang least common multiple. So, uh, convert na natin. 20 divided by 4 equals 5 times 3 equals 15. Tapos, 20 divided by 10 equals 2 times 9, 18. Ima-minus natin to kaya lang Hindi pwede kasi mas maliit si 15 sa 18. So, we borrow again 
sa 12. So, magiging 11 na. E, pag i-convert natin yung 1 into fraction, gagaya natin si denominator. So, 20 over 20. Then, we add 15 plus 20 equals 35 over 20. Then, i-minus na natin ito. Minus 18 over 20. So, 5 minus 8 cannot be borrow dito. So, magiging 2. 15 minus 8 equals 7. 2 minus 1 is equals to 1 over 20. Then, balikan natin si whole number. 11 minus 8 equals 3. So, hindi na natin malolove this term si 17 over 20. So, final answer natin is 3 and 17 over 20. So, kung i-apply natin dito yung uh, principle ng yung uh, pagsusolve ng easy or shortcut method, same lang din. So, tandaan natin, yung answer natin kanina is 3 and 17 over 20. So, tingin nyo, magiging pareho lang ang sagot pag ginamit natin yung easy, easy method or yung shortcut. So, let's solve. So, sabi natin, ang pakialaman muna natin is yung mga fraction. Mamaya na natin balikan yung acting mga whole number. So, 3 fourth minus 9 over 10. So, Gawin natin uli si butterfly. So, 3 times 10 equals 30. 9 times 4 equals 36. Tapos, minus ang operation. Then, dito is multiply. 4 times 10 equals 40. So, rewrite natin. 30 minus 36 over 30. 40. So, maliit si minuend kung para sa subtrahin, we borrow from 12. So, 11. So, yung 1 na yan katumbas ng 40 over 40. So, may 40 na tayo sa denominator. So, magpa-plus na lang tayo ng 40 dito. So, 30 plus 40 equals 70. Minus 36 over 40. So, 70 minus 36 equals 34 over 40. Then, meron tayong 11 minus 8 equals 3. Di ba parang iba siya doon sa dati nating answer? 3. And 17 over 20. Kasi, hindi pa ito naka-lowest term. So, i-lowest term natin siya. Ano ang common factor, greatest common factor ng 34 at 40? So, try natin si 2. 34 divided by 2 equals 17. 40 divided by 2 equals 20. Tapos, i-rewrite natin si whole number. So, tama yung sagot natin. Same lang siya dito sa una nating answer dun sa uh, using conventional na pagsusubtract. So, yan ang final answer natin. 3 and 17 over 20. Thank you!